Shalome, shalome mtoto wa Mungu kutoka pande za dunia. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Maana tukisema sharome tena sharome sharome mtoto wa Mungu maana yake linamaanisha amani anauziti amani awe pamoja na wewe mtoto wa Mungu mahali ulipo Kweli Kristo mkombozi wa mwenguni mwanga wetu amezaliwa Najua kwamba duniani potu mwenguni potu wamesherekea siku hiyo kwa furaha na ma, na na wana mbao walikuwa waingie kanisani kabisa nikiangalia katika na huku Europa. Makanisa lijana watu wakakosa sehemu ya kuweza kukaa. Naamini kwamba na maeneo mengine imekuwa hivyo hivyo kwa kusherekea sikuku ya Christmas ya Noel. Basi nasema tena Merry Christmas au niseme Heri ya Noel. Mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye tuwezesha utufikisha siku kuu hii na ametuwezesha tena utufikisha muda huu na saa hii. Kwa kwa kuna mbao hata wameweza kushirikia siku kuu lakini muda na saa hii wamegeuza majina tena na kuitwa marehemu. Mtoto wa Mungu mimi na wewe tumetua nini? Reki kwa ni tarehe 28 mwezi wa 12 tuangalie tunaenda kutafakari safari yetu kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza hadi leo Mungu ndiye amefanya tukue hivi tulivyo tuweze kuifikia tarehe hii kuna ndugu kuna marafiki kuna wafanyakazi wenzetu ambao tulikuwa tunawafahamu watumishi wa Mungu wenzetu kuna mbao tulitamani tuwe pamoja nao katika mwaka huu tuwe pamoja nao katika ushirikia mwaka mpya lakini muda na saa hii tayari walishakeuza majina na kuitwa marehemu mimi na wewe tumetoa nini tuweze kuisi kuisherekea siku ya Christmas au kufika siku ya leo dakika hii saa hii tungare tunapumua na tunaongea lakini tena tusikosahau kwamba kuna wengine muda na saa hii waweze kupumua wako hospitalini kuna ambao tumepewa taarifa muda na saa hii hawatikisike wako napumulia katika mipira lakini mimi na wewe tungare tunaweza kusema kwa nini tusimwambie Mungu Tumwambie asante tumwambie unatosha wewe peke yako basi mtoto wa Mungu usiangalie chauko nacho usiangalie jinsi ulivyo inakurarika kwa moyo mnyenyekevu tuungane tumwambie Mungu hakika we ni mtakatifu tumwambie asante tuko hivyo tulivyo tunuko tunaongea tuko tunapumua ni kwa ni kwa neema tunafasili zako hakuna jambo zaidi ambao mema tumetenda ila ni kwa neema tu haleluya Ni kweli baba mtakatifu mtakatifu sana Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Katika jina la mwana wako Yesu Kristo wa Nazareti. Mimi pamoja na msikilizaji wangu tunabutia kusema asante kwa muda huu. Tunasema asante maana umefanya tuweza kusema asante kwa kutufikisha saa hii. Kutuonesha mwangazo wa leo pambazo kuzale ujioni ya leo mchana wa leo. Ni kwa neema na fasiri tu asubuhi ya leo ni wewe babu mifanya wacha tusema asante. Maana tukufanya jambo bora zaidi wala sio fedha tungetumia. Wala sio elimu, wala sio sio cheo tungetumia ili tuone siku ya leo tarehe 10 tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 2022. Maana tunapakiza siku tatu tuweze ufua katika mwaka elfu mbili na shirini na tatu baba wacha tukutukuze wacha tukuhimidi asante kwa wema wako bwana tumeere watu hatujawazidi wala ambao wamebadilisha majina kukubadilisha majina na kuitwa marehemu ila ni kwa neema na fadhili uongezeke jehova jiri uongezeke adonai uongezeke shidai wewe ni jehova wewe ni yawe 
Ifo ndivyo ndivyo fata. Hakuna Mungu mwingine zaidi ya wewe. Hakuna Mungu mwingine aliwahi kuwepo wala kuna Mungu mwingine atakuwepo wala kuna Mungu mwingine ambao yupo ila ni wewe tu. Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mungu wetu tunagutukuza tunalimiti jina lako. Na ndio maana ulisema wewe ni mtakatifu na ndio maana mimi pamoja na msikilizaji wangu. Tunaanguka kifuti futi chini ya msalaba mtakatifu wa mwana wako Yesu Kristo. Wanazareti, tukiomba rehema, tunakuja mbele zako Bwana Yesu. Tunaomba tuoshe kwa damu yako ya utagaso. Tunaileta mioyo yetu, jinsi tulivyo, tunasema tupeleleze, unajua mawazo yetu fikiria zetu. Unajua kurara kwetu na kuamka kwetu. Unajua kusimama kwetu na ukaa kwetu. Unajua kutazama kwetu na kuongea kwetu na kunyamanza kwetu. Yesu unatufahamu kuzidi tunavyotifahamu. Tunaomba tuoshe, tutagase, mara mbapa tuweza kuwajibika kama ungetaka, kama vile ungetaka tuwajibike. Tunaomba rehema zako tuoshe, tutagase. Tagasa mmoja baada ya mwingine. Tunaomba damu yake katufue, fua mioyo yetu Bwana na tutapata kibali cha usogere ya utukufu wako. Asante Bwana Yesu. Basi nikubalie nijiweke mbele zako binafsi. Naomba Bwana nitazame, unanifahamu kuzidi un, ninavyojifahamu. Tazama huduma uliyoweka ndani yangu. Tazama kama nimeyajipikia mtoto wako wa kiume na kike Bwana. Ikiwa maana mbapo kuna upungufu, basi nasema ni finyange ni kanyange. Mimi sifike na siafa. Moyo wangu uko wazi mbele zako Bwana. Naomba nifue, nije mbele zako nikuwa na stairi. Unajua unajua mawazo yangu fikiria zangu tazama kwangu. Kuongea kwangu, kuajipika kwangu. Yesu naweka moyo wangu wazi mbele zako. Naomba uf- fuwe utagasa usafishe lengo langu ninaoliomba baba nataka Yesu nifanane na wewe nataka moyo wangu nipe moyo unaofanana na wewe bwana ili niche mbele zako bila lawama ili shetani asipate neno la kunishitaki ili niweze kumshitaki kwa jamu mtoto wako wa kiume na kike asante bwana Yesu Nina neno moja nitazeta kuomba wakati neno pakiza kuisha pa ukeneni bwana Yesu usiruhusu Zambi isikuwe na makao ndani ya moyo wangu. Nifundishe ushika sheria zako. Nifundishe utembea katika njia zako. Asante Bwana Yesu. Nikubalie basi nikumara hapa ni kwa cha utukufu wako ili uongezeke nami nipunguwe. Na ndio maana niko mahali hapa Bwana na kusihi ni jaze marifa yako. Ni jaze kima yako. Ni peni nene kama vile umekusudia ni nene siku ya leo. Nitumie kama chombo. Achila roho wako, akwe mratibu wa ibate ya maombi, akwe mratibu wa msikilizaji wangu, nileweshe kama utakavyo. Bwana Yesu na tafazari. karibu ndani ya moyo wangu, jifiche ndani yangu, ukaifanye huduma yako utakavyo. We unajua zaidi unaohitaji uzungumuza na mtoto wako wa kiume na kike. Karibu ni unitumie kama chombo. Nikuwe chombo tu, lakini ukaifanya huduma yako. Asante Bwana Yesu. Na ukikuwa mahali hapa mwangu mifunika, na jona mareke wako wako mahali hapa, basi pili sana nafasi yoyote. Na ndio maana ninasema Bwana Yesu Ninakwenda kumu Nasema kwa jina la Bwana Yesu ebereza kaskemo na saa hii hana mamuraka ya kuweza kuizuri baada ya maombi wala kumuzuru msikilizaji wangu mahali popo utalipo maana uchanja wako ibilisi na mbinu zako ungetumia muda na saa hii na dakika hii na vifunga robokota 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 kupitia jina lio ya majina yote ni jina la Yesu Kristo wana Zareti. Asante Bwana Yesu. Sharome tena mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia. Basi kama nimekisha sema naamini kwamba mumeshirikia vizuri sikuku mumeshikuku ya Christmas sikuku ya Noel. Lakini tena kama nilivyosema mwanzo tunakaribia sikuku nyingine maana sikuku ya kubatilisha mwaka. <laughs> Ni sikuku kubwa. Mara yake kuvuka ni wengi wako nafikia je nitavuka lakini nataka nikupe moyo msikilizaji wangu hakika Mungu wetu ni mwaminifu hakika Mungu atatufukisha salama unaamini hilo basi sema amen kama unaamini hilo sema amina 
Mana ni natuwa mungu wetu ni mwaminifu. Ni siku tatu zinazobaki. Lakini ni naomba tena ni kutekele ya ujumbe. Nende utekele ya ujumbe. Wende ufanya mandarizi. Mani na wezekana katika mwaka uwa ilfumbi na shini na mpiri. Umekwama. Umekwama. Umekwama kuna maeneo ambao umekwama na ikasababisha ukabakia na manungu niko na ukakuwa na mashaka ya kujiuliza kwamba Mungu yupo au Mungu hayupo naomba waanganie imani yako usikubali ibilisa kunyanganya imani lakini nataka mtoto wa Mungu si mama imara na kuamini kama Mungu wetu yupo nilisema katika kumshukuru Mwenyezi Mungu alivyotenda mwaka mzima. Nilisema kwamba kuna njia za kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna kuweza kumshukuru Mungu kwa maneno lakini na kwa matendo. Tunapomwambia Mungu asante. Na kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu kumtolea sadaka. Kuna kumshukuria kumshukuru Mwenyezi Mungu kutenga muda kwenda kuwaona wengine ambao ni wagonjwa, ambao wana shida, wana tabu na kwaweza kuwafungulia, kuwasaidia katika hali hali wako na, nayo. Kuweza kuunga mkono au kwanyoshea mkono. Tumusifu Yesu Kristo. Jina la Yesu epewe sifa. Kwa nini tusisema asanti kwa katika kumaliza mwaka? Tafakari Mungu aliyokutendia kuanzia mwaka mwezi wa kwanza tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka na shirini na mbili na ukafikirie kufika leo tarehe nani mwezi wa mbili mwaka na shirini na mbili angalia Mungu aliyokutendia uweze kumwambia asante inawezekana umepita katika magumu katika tabu katika magonjwa kukosa ndugu kukosa familia lakini naomba tazama yale mema nayo ambaye Mungu amekutendea kuanzia tarehe moja hadi tarehe nani sio kwamba kila mara ilikuwa machozi sio kwamba kila mara uli kuna ria kila miezi mizima kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa mbili kuna ria kuna wakati ulipata nafasi ya kumwambia Mungu asante kuna wakati Mungu alikusaidia kuna wakati umeungua Mungu akakuponya kuna wakati ulikuwa umetaka u uingie katika ajari kubwa Mungu akakuokoa akaukinga na ajari hiyo akutumia malaika na ukakuwa hai katika siku ya leo kwa nini usisema asante kwa nini usisema asante umeenda hospitalini na ukaenda hospitalini kabisa wengi walienda hospitalini wakutoka ukasikia kwamba yule alimengea hospitalini lakini hakutoka alipoteza ma maisha yake pale pale alibadilisha majina yake pale pale kwa nini usimwambie Mungu asante kwa kuiunga injini mkono unafanya nini katika mwaka huu tunapofanya maandalizi kila maana ninasema na ndio maana kabla ya kuendelea nishukuru na nichukue nafasi ya kuweza kushukuru wewe mbaye umekuwa pamoja nami katika mwaka elfu mbili na shirini na mbili kwa kuniombea kwa kuombea huduma kwa kujitoa na hasa wale walioiunga mkono Injiri ikasonga mbele nikaenda mataifa kuihubiri injiri maana kwa uwezo wangu singeweza peke yangu lakini mtoto wa Mungu nasema ninakushukuru sana naomba Mungu akubariki Mungu akongeze maisha marefu ili uende kuifanya kazi ya Bwana ili uende kujitoa kwa ajili ya wengine nasema Mungu akubariki zaidi lakini safari hatujafika tunakaza mwendo na tayari kurarikia tena katika mwaka wa mwaka elfu mbili na shirini na tatu Mungu abariki maisha yako akubali kuna poto kuna poingia. Mungu akupe afya akuinue kiroho na kimwili akufanikishie ndoto zako akutimizie akufungulie milango asipokuwa na milango akushindie uweze kufuka kutazianguke ambazo zikuwa zinazuia maisha yako ya kufanikiwa Haleluya. Ninaomba mwaka ujayo uone zaidi mkono wa Bwana ukitembea pamoja na wewe kama alivyotembea pamoja na Musa, kama alivyotembea na mtumishi wake Yoshua kwa kuwafikisha wa, wa, watoto watu wake Kanahani. Haleluya. Na ndio maana mtoto wa Mungu, na usikose tena kuniunga mkono. Tunafanya maandalizi kuanzia mwezi wa kwanza, maandalizi ya safari ya kwenda kuhubiri injili. Na ndio maana, na tena kila mara ninakukumbusha, unahitaji ku kujichotea baraka kuna watumishi wa Mungu wanahitaji kuitangaza habari njema lakini hata leo bado wachafanikiwa na, na simu na wewe una uwezo Mungu amekubariki tafakari kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12 uweze ku 
uweze kumrudishia shukurani inawezekana unaweza kuguswa na ukasema kwamba unatamani kumununulia mtumishi wa Mungu hata mmoja aweze kupata simu na kuweza kuanza kuifanya kazi kazi ya Bwana kupitia njia ya, ya mtandao basi mtoto wa Mungu wewe uliza roho mtakatifu tenga muda ukapike magoti ukaombe umwambie Mungu nifanye nini ni shukuru na muna gani kwa yale yote ambayo umenitendia katika mwaka mzima tumusifu Yesu Kristo jina la Yesu epewe sifa basi na siku ya leo na kuletea ujumbe ufupi tu utakapoweza kuendelea kutafakari juu ya katika kumaliza mwaka huu wa elfu mbili na shirini na mbili Neno la Mungu itakapoweza kusaidia ni neno hili na kuja kukumbusha tena. Inatoka katika misali misali sura hii ya tatu Nasoma mstari wa tano hadi mstari huu wa saba Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Mutumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote wara usitegemee akili zako Uta, umtambue Mungu katika kila ufanyaro naye atazinyosha njia zako usijione wewe mwenyewe kuwa mwenye hekima muche mwenyezi Mungu na kujepusha na uovu amina Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili. Muche Mwenyezi Mungu na kujepusha na uovu. Umtambue Mwenyezi Mungu kwa kila ufanyaro, kwa kila jambo. Haleluya. Lakini tukisoma tena katika maandiko matakatifu wa Raka wa Yohani, Waraka wa kwanza wa Yohani sura ile ya yine, mustari yule wa mstari yule wa ishirini inasema kwamba binadamu akisema kwamba namupenda Mungu lakini namuchukia jirani yake ni uongo na ukweli hao ndani yake inawezekana na wewe mahali ulipo unasema ninamupenda Mungu unasema ninaomba lakini kuna mtu unamchukia unamchukia utake muone hautake muone inawezekana ni ndugu Inawezekana liwai kwa rafiki. Inawezekana ni katika familia. Inawezekana ni katika mfanyakazi mwenzako, kiongozi mwenzako, unamwazia mabaya, lakini ujue kwamba bado hujamtambua Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa sababu bado ngari na moyo, kwa kuwa Mungu tunamsema ni Mungu wa upendo. Mungu anaojali kila binadamu. Mungu aliyotupenda kabla tungali tunavara tuna hana, kabla tungali tunavaa tunavaa zambi, akamwacha mwanake wa peke, Jesus Christ. Yesu wa msalaba. Unaamini kama Yesu amenipenda mimi ni ngari Ninavara hana ni ngali mchafu akaniosha akaniumba kanifanya kiombe kipya na leo ninasema ni Bwana wa Bwana ni Bwana na mkozi wa maisha yangu sina budi ya kumshuhudia sina hofu ya kumshuhudia lazima nimtangaze kama na weza. Lazima ni mutangaze kama na uwezo. Lazima ni mutangaze kama na upendo. Ni lazima ni mutangaze kama ana nguvu na mamuraka vimo ndani ya yeye ambaye ametupenda tungari tumevara hana. Haleluya. Leo tunaambiwa kwamba mtambue Mungu kwa kila unalolifanya. Kwa kila ninalolifanya. Ni muone Mungu kama nafasi ya kwanza. Unafanya maandalizi na muna gani katika mwaka elfu mbili na shirini na tatu Unategemea hakiri Unategemea chau uko nacho Unategemea erimu uko nayo Unategemea feza uko nayo Unategemea maduka uko nayo Unategemea gari uko nalo Unategemea mashamba uko nayo Unategemea mifugo uko nayo Unategemea fesi banki uko nayo Unategemea kitu gani 
Nani umemupa nafasi ya kwanza? Naomba ikiwa kuna tegemea ya fedha na kuna kwamba ndiye itaweza kusaidia, kuna wakati uweze kusaidia. Kuna wengi wameenda hata wakisema tunapungua, unaweza ukaenda katika hospitalini makubwa, unaenda unapotaka lakini unapoteza maisha. Nani mkubwa? Lakini mimi nakutangazia Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti ambaye ni arufa Tena ni omega. Mwanzo tena mwisho. Haleluya. Unakubali kufanya maandalizi. Unakubali kuweka mkataba wa mwaka 2023 na kumwambia Yesu, naomba nisamehe mara mbapo sikuweza ukutambua kwa kila jambo ninalofanya katika vijana vyangu, katika 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 utumishi wangu katika kila jambo mara ambapo umeweza kuona kwamba kuna upungufu mwambie Yesu mwambie Yesu naomba nitengeneze nifinyange upya ninakubali kutambua upya nakubali nianze upya nakubali niamuru kufanya upya inawezekana mwaka uri kwa mwezi inawezekana mwaka uri kwa mchawi inawezekana mwaka huyu ulikuwa mchoyo inawezekana mwaka huyu ulikuwa na jaruzi inawezekana mwaka huu ulikuwa mtu wa matuti mtu wa kutukanana ulikuwa na shari kone ya shari wengine naomba moyo huu kaondoe kabla hujaanza mwaka inawezekana ulikuwa umevaa moyo wa usharati unamsariti mume wako unamsariti mke wako naomba uanze kubadilisha patilisha maisha kabla hujafuka mwaka 2023 Naomba hiyo roho ijifue, ujifue wewe baba, ujifue wewe kaka, ujifue wewe mama, uanze mwaka upya ukiungana na Yesu wa Nazareti. Umukabise maisha. Unakubali mtoto wa Mungu. Inawezekana ulikuwa kijana wa uzinzi, kijana wa kulewa rewa, kijana ambao tabia ambayo umevaa, umevaa unapopita, umevaa moyo, umevaa mwili wa uzinzi tu. Unakubali kufua moyo wa uzinzi. Hiyo roho unairuhusife ndani yako. Unaruhusu na kusema nataki roho ya usharati, roho ya uzinzi ife ndani yangu. Roho ya urefi, le kutumia banki, kila mara ni kulewa, ni kufuta banki, ni kutumia madawa ya, ya ukurevesha, maisha yako yamebadilika. Maisha yako yamebadilika. Mwambie Yesu naomba mwaka wa 2023 nianze maisha mapya. Familia yako ni kelele. Hakuna uelewano na, na, na mume wako. Hakuna uelewano na mke wako. Hakuna uelewano na watoto wako kwa sababu tabia ambayo umevaa. Leo unatamani ivue ukuwe kiumbe kipya mama. Ukuwe kiumbe kipya baba na familia yake tabadilika. Amana tatawala ndani ya familia yako. Amana ya tawala ndani ya familia yako. Fua moyo wa kuchonganisha. Kuna mbao wamefua mo, wamefaa moyo wa kuchonganisha. Hakuna jambo lingine. Wanafurahia ndoa za watu zikifunjika. Wanafurahia watu wakikuana katika kelele wakiuana. Inawezekana ni mushirikina. Unanisikia sauti hii. Unakubali kuacha ushirikina mkubali Kristo. Unakubali kuacha ushirikina umkubali Kristo wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Unakubali Wengine nawezekana ni mganga wa chenyeji. Ungana na danganya watu ambao na wengine angana na tegemea mizizi. Unakubali kukubali Kristo wa Nazareti kuweka maisha yako juu yake, kuweka msingi juu yake ili agute umutegemeye katika kila jambo unakubali mtoto wa Mungu unakubali we mganga wa chenyeji kusema ninaacha kabisa nami ninakubali Kristo kwa kuwa ninajua Kristo ni zaidi ya yote yeye ndio mfinyanzi ndiye aliyo na pumuzi ya kila binadamu haleluya unakubali Mungu akubali kiwe utakapogu chukua maamuzi wa kusema mwaka 2023 na kubali kuungana na Kristo na kubali kuweka mkataba na Kristo maana maisha nimeyaishi nimechoka muda nimemtumikia ibilisi nimechoka nataka nimtumikie Mungu Mungu wa ukweli Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo hautakumepotea maana kuna wengi walikuwa wizi kuna wengi walikuwa washirikina 
Walikuwa wachawi lakini leo wanamwamini Kristo. Leo amefahamu moyo wa Kristo. Leo anamtegemea Kristo. Haleluya. Mana na viongozi wengine msitegemee elimu, msitegemee akili. Kila mnaolifanya omba hekima kutoka kwa baba. Omba hekima utoka juu kwa Mungu. Na ndipo kazi yeni tendele kwa vizuri na ndipo mtende kuona kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu maana tukimtumaini Mwenyezi Mungu hatuna uoga ndani ya mioyo yetu tukimtumaini Mwenyezi Mungu tunakuwa na imani ya kudumu maana hata tukipiga katika hali ngumu hata ukipiga katika hali machangamoto hata ukipiga katika hali ya kuchanga ya ku, ya ku, kujaribiwa kuna wengi wanapita katika hali ya kujaribiwa majaribu ya magonjwa majaribio ya kufukuzwa kazi na ukosa kazi lakini ndio kwa na matumaini mwaka wa 2023 inawezekana huu ndio mwaka wako huu ndio mwaka Mungu aliyokuwekea inawezekana ndio mwaka wa kutimiza ndoto zako Ndio mwaka wa kuolewa wewe bintu meria muda mrefu umeona Mungu wangu uko wapi umefikia wakati wa ukata tama wakati unapokata tama na ndipo Mungu anaonekana Mungu anajitukuza wakati unaposema imekwisha na Mungu anafungua njia haleluya na tamani uone mkono wa Bwana katika mwaka 2023 uone mkono wa Bwana maana umekuwa wakati wa kulia unalia mwaka wa 2023 umepoteza mtoto nao pata na promoka mtoto nao pata amalize na miezi miwili unamuona kwenye macho na ondoka naomba mwaka 2023 uwe mwaka kubarikiwa uwe mwaka wa kushinda uwe mwaka wa kufunguliwa tumbo uwe mwaka wa kuangamiza roho ile ile yokuwa na promosha mimba ina meza kila mara unapofikia muda kuna muda ambao uvuke haupite lakini kila mara kwa mimba na promoka naomba uone Siriza mwenyezi Mungu katika mwaka huu wa 2023 unaamini mtoto wa Mungu haijalishi unaona dalili haijalishi unaona magumu naomba enda kuangamia enda kusema ninajua Mungu we ni zaidi ya yote haleluya unamwambia Mungu we ni zaidi ya yote matumaini yangu nimeyaiweka kwako Nina matumaini na wewe. Maana tuna matumaini Mwenyezi Mungu. Imani tunaposema imani, ni kwa na uhakika kwa yale ambayo hajaonekana. Maana tunayatumaini. Tunatumaini mwaka elfu mbili na shirini na tatu ni zaidi ya mwaka huu ikiwa mwaka huu Mungu ametenda na mwaka ujayo adatenda zaidi. Mimi natumaini ataiunua huduma zaidi. Na tumaini nitaona watu wengi zaidi wakichagua kumtumikia Yesu, wakichagua kumwamini, wakichagua kumfuata. Nina matumaini wengi mwaka huu, mwaka 2023 hata wafungwa kutoka katika vifungo, wataanza maisha upya, wataona mkono wa Bwana, miaka yao iliyoliwa na nzige itarudishiwa upya. Haleluya. Na ndio maana naomba maandiko haya na katika tena mwaka na Marisa mwaka huu tutatembea neno la lile 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 tuliotembea na mwaka huu inaotoka katika Mathesaloniki wa kwanza sura ile ya kum, e, sura ya tano mstari wa 16 hadi wa 18 ambao inasema kwamba inasema tufurahi daima na tusari kila wa, kila mara maana tusari kila wakati na tuwe na shukurani kwa kila hali maana kwa kila jambo Mtoto wa Mungu barikiwe sana. Haya ni neno hili endea kulisoma na Mungu atazinyoshe njia zako, atanyoshe maisha yako, atabadilisha maisha yako katika mwaka wa 2023. Ukikubali kumchagua, ukikubali ujitenga na uovu, ukikubali kuwa adui wa zambi, ukikuwa adui wa shetani, utageuka kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Ubarikiwe sana mtoto wa Mungu. Mungu anakupenda hivyo hivyo. Mungu anakupenda anataka kuweka tu mbele anataka kusonge mbele katika mwaka 2023 ubarikiwe sana ujumbe huu ukakaenda ndani ya mioyo yetu amina basi unaweza kurudia maneno haya wewe ambaye unahitaji kuanza upya umeguswa na ujumbe huu unasikia moyo wako natikisika unasikia moyo wako nasikitika kabisa lakini usiogope maana 
Mwambie Mungu ni kusa upya na ukinikusa nitakuwa salama na Mungu akikukusa kabisa utakuwa salama lakini wewe ambaye unataka kuamuru kuanza upya rudia maneno haya Sema Bwana Yesu niko mbele zako Mimi mtoto mpotevu Naomba unihurumie dhambi zangu zote Niwoshe na unitagase Sikujua Naomba ukarifute jina langu katika kitao cha maangamizi katika kitao cha mauti na ukariandike leo katika kitao cha uzima Asante Bwana Yesu nimekubali leo ukuwe Bwana na mkozi wa maisha yangu Amina Amina Amina. Sharome tena mtoto wa Mungu tunaenda kuomba. Tunaenda kuombea mwaka 2023. Mungu aende kushusha baraka juu ya watoto wake. Wale ambao wameweka matumaini. Na Mungu aende kukuonesha kila ambacho unaweza ufanya kwa chako mshukuru. Kabla hujamaliza mwaka. Tenga muda wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi mwambie Mungu ni ukinigusa nitakuwa salama. Ninaombea wale walio wagonjwa ambao liko na katatama na kusema ma, Mungu nataka nioneshe mwaka mpya na kile nataka kwambie kwamba muamini huyu Yesu atakufikisha salama atakufukisha salama mtoto wa Mungu haijalisha muda na saa uko katika koma uko katika hali gani lakini ninakwambia kwamba ninakutabiria kwamba muamini huyu Yesu atakufukisha salama haleluya tumusifu Yesu Kristo jina la Yesu ipewe sifa tunaomba baba mtakatifu Mungu Abrahamu na Isaka na yako. katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti tazama ninamleta mtoto wako wa kiume na kike ninasema asante kwa ujumbe wa leo na neno hili maana umesema tukutambue kwa kila jambo tunalolifanya na muda na saa hii Bwana ni kwa utukufu wako maana kwa sababu ninajua ninakutambua kama uko mahali hapa. Uko mahali hapa kwa ajili ya mtoto wako wa kiume na kike ambaye ameteseka. Ninaleta Bwana mtoto wako wa kiume na kike mguse. Anatamani Bwana muponye, muponye moyo na uponye mwili. Muda na saa hii Bwana tembea katika maodi ambao uko hospitalini wanarara, wanaria, wanaomba wawezeshe waponye na wauone mwaka mpya kikoa hai Bwana Yesu. Na ndio maana ninawaleta walio manyumbani wote, wako wamekumbwa na homa, wako wamegewa kwa wagonjwa. Mungu kiwagusa muda wa leo, ukiwagusa muda huu, ukiwagusa muda huu, watakuwa salama Bwana Yesu. Basi naomba nyosha mkono wako wa upendo, nyosha mkono wako Bwana, wako wako naamini kuna uzima. Riba Saka ribo bosaka ribo kondo ribo sika ndoro bosaka ribo bosaka ribo bokosaka rikatara basaka rikoro bosaka Yesu nyosha mkono wako na ukimugusa baba huyo ukimugusa kijana huyo ukimugusa pinti huyo hata kuwa salama umetembea pamoja nasi Yesu umetembea pamoja nasi mwa, mwaka mzima kwanza tarehe moja hadi mwaka tarehe 28 Tumeona Bwana mkono wako tulianguka lakini tuliku ulituamsha uliende kutunga mkono uliende utuwekea mkono Bwana tunasema asante na muda na saa hii Jehova jili haijalisha mtoto wake na ukuna ana mwana mna gani muda na saa wamekata tama familia iko hospitalini anarara Bwana kwa sababu ya maumivu wamefanya uchunguzi wameenda hospitalini wamefanya uchunguzi lakini kuna mabadiliko amepewa madawa hakuna mabadiliko amemeza madawa hakuna mabadiliko hajiwafanyi namna gani lakini Yesu kimugusa leo na kuwa salamu wewe ni zaidi ya madaktari bwana Yesu wewe ni zaidi ya madaktari mfarume naomba tembe ya Jehova jire tembe hapo katika maota katika mahodi tembe katika manyumba Hangari ya mtoto wake na porara Hangari na oto wa machozi Hangari ya mtena saati kisike Hangari ya oma imemukumba Kwa uruma yako Bwana Yesu 
Tembe ya na mukono wako enye ngufu Na omba buwana mnyoshe mukono Nina jo weso wako na urobo sika Ndurobo saka roba saka Rika taraba saka Ibo bobo saka Funja na uka tegeteze Haijarisho ni magonjwa Amba mesababishwa na ushirikina Nina chiri adamu ya yesu wana robo saka Robo saka Robo saka Hiyo damu ya yesu na utondoka Hiyo damu ya yesu na fungua Hiyo damu ya yesu na ugusa Nina nyosha mishepa Nina nyosha tumbarako Haijarisho ni kumemesa sumu Amba memesa basumu Amba wameona kwamba Magonjwa buwana Muda murefu na kina wakujua Na omba muda na sayo wabitowe inji Na omba muda na sayo wende kutapika Shuka mudu tumbarako Muda na sahiji Na chia damu ya yesu Fina toka inji Haijarisho ni megusumba muda murefu Nime kandani ya muri wako Muda murefu Na muru kwa damu ya yesu Na muru kwa damu ya yesu Fina toka inji Fina toka inji Raba saka Raba saka Raba saka Asante buwana yesu Asante jehova jire Asante mutagatifu Wewe ni saidi ya waoti Wewe ni adona ye shidai Wewe ni yawe Wewe ni jehova jire Robo saka raba saka Henda ugusa mtoto wako wakiumila kike Gusa watoto wawo Gusa mama uyo dada yo jana kijana uyo Hambari kwa mekata tama Hambari kuna sema nifanya nini buwana Kuna mbawa mekosa tena uwezo kwenda hospitalini Mungu wa saidi ye jehova jire Damu ya kina tosha Hata kwa sarama Asante buwana yesu tunaomba kwa jira mwaka mopia Buwana ni naombia watoto wako wakiume na kike Amba na ngaro wana tumaini Wana tafakari mtu ya mwaka mopia Mungu pari kanja zao jehova jiri Hendi ya kuweka kibari buwana Tunachiri ya kibari jwa watumishu wako Kibari jwa watoto wako wakiume na kike Mungu funja na ukaribu Tunahendi ya kufunja na kutegeteza Heki wa ibirisa meweka kuta Tunangusha kwa jina la yesu Heki wa shetana hiko medutembu ya kaburi Gatika mwaka kwa elfu mbina shina tatu Tunatangaza uzima Robo saka raba saka Rigo saka rikando robo saka Katika jina na yesu Katika jina na yesu Kira nicho kipanga shetani Kira mipango liwa andela juu yetu Mwaka wa elfu mbina shina tatu Tunavunja, tunaongowa Kupitia jina na yesu kretu wa nazareti Asante buwana yesu Asante mufarume Asante mungu wetu Mana we ni saidi ya yote Ni saidi wa yote buwana Tawara familia zina itaja amani Hana omba kwa jia mume wake Muke wake Watoto wake wabadilike Wache kuwa makahaba Wache kuwa makahaba Hana itamani kutuwa katika hari Hambali kuwa nayo Hambali kuwa nafutu na urefi Hambali kuwa nafutu na uzinzi Hambali kuwa nafutu na usharati Yesu mwaka elfu mbina shina tatu Hambali kuwa natamuka mwenyewe na kusema kwamba Hana itamani roi yoife Roi ya wizi Roi ya ujamba Zife ndani yake Buwana chiri ya ife Mana uja panda rombaya Hauja panda mbegu mbaya ndani ya binadamu Katika jina la yesu kristu wa nazareti Hii yoro ya matuti Hii yoro ya kuwache kusamehe Ife amuru katika muda na sahihi Mwambia yesu ni tengeneze Ni umbia moyo mopia Ni fanya ki umbe kipia Ni mekubari we ni mkombozi Ni mekubari mwaka elfu mbina shina tatu Kutembea pamoja na wewe Kutembea pamoja Pamoja na wewe, niwone fazili zako, niwone uruma yako, na ye munga tena ugusa, mungu enda kugusa muda na saheye, enda ugusa muto robo kota, robo kota, raba saka, ribo kondo robo sika, ribo kondo robo sika, raba saka, ribo kondo robo sika, raba saka, katika jina la yesu, katika jina la yesu, yesa nyoshe njia zako, yesa tengene zafta yako, yesa kwa ndarihe, hagufanyitze mandarize ya mwako, Elfu mbini na shina tatu Yesa kuezeshe Asante buwana yesu Henda kuezeshe watoto wako Henda kuezeshe wanachoweza kufanya Katika mandarizi Ya kumarisa mwaka Wawezeshe utuwa shukurani buwana Waweze utafakaru ku wako Waweze utafakaru wezo wako Waweze ugushukuru buwana Waweze ugutukuza jehova Mungu wabariki wengine Katika filambafi mewabariki Katika
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti leta upendo bwana ndani ya watoto wako naomba upendo bwana upendo katika wale ambao wametengana upendo katika wale ambao hawaelewani ulete kuelewana mwaka 2023 asante bwana Yesu naritukuza jina lako leo juu ya majina yote asante Jehova jire tawara bwana na itaje kazi mwaka 2023 waone kibari wanaitaje jifungu wa salama wacha zitu na waweke mikononi bwana mikononi mwako wanaitwa tasa mwaka 2023 ni zaidi ya yote bwana wewe ni zaidi ya yote mungu tuna matumaini kwako maana tunakutumaini kwa kila jambo kwa kwa tunachoa tutaji hautatuajiri kam asante jehova jire maana tunaomba kwa machache ila we unachipu kwa wingi na ndio maana nimeomba na kuamini ni katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amina ubarikiwe sana mtoto wa Mungu mahari ulipo Mungu wetu ni mwaminifu Mungu wetu atenda kwa pamoja na wewe Mungu akubariki unapotoka unapoingia Mungu abariki uz- Uzawa tumbo lako, abariki kazi ya mikono yako, umtambue ya Mungu kwa kile unalolifanya. Maana mimi na wewe tuna utafakari tu ya mwisho wetu, hatutatenda zambi kamwe. Barikiwe sana, uwe na wakati mwema na maandalizi mema ya kuingia katika mwaka 2023. Usikoe na hofu, mwamini huyu Yesu atatufukisha salama. Lakini ndio kutafakari jinsi ya kumshukuru Mungu. Ufanye nini kwa ajili ya mwaka mzima kwa yale yote mekutende. Haleluya. Kwa heri mtoto wa Mungu, tutazidi wakati Mungu akinipa kibali, lakini tuzidi kuombianiana na hasa tunde kuvunja na kuharibu kila ngome na mipango shetani aliyoandaa juu yetu mwaka 2023 ili Mungu anyoshe njia zetu tutakapopita katika mwaka huu wa 2023. Amina.